வணக்கம் என்எஸ்பி தமிழ் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளவங்களுக்கு நன்றி நம்ம வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கள்ட்டையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் உங்கள் ஆதரவு என்றைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு தேவை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பற்றி தான் அது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீடியோவில் ஃபோனை எப்படி சேஃபாக ரீசெட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுங்க அதுக்காக எப்படி ரீசெட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் அப்படி ரீசெட் பண்ணும்போது உங்கள் வாட்ஸ்அப் வீடியோஸ் இமேஜஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து பேக்கப் வச்சுக்குவீங்க எல்லாத்தையும் பேக்கப் எடுத்துக்குவீங்க ஆனால் அந்த எஸ்எம்எஸும் கால் லாகியே உங்களால் பேக்கப் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் பேர் இந்த மாதிரி ஆப்பை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க யூஸ் பண்ணி உங்கள் எஸ்எம்எஸ் லாகையும் கால் லாகையும் பேக்கப் எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களால் பேக்கப் எடுத்துக்க முடியாது அது இல்லாமல் சில நேரத்தில் தெரியாமல் கைப்பட்டோ இல்லை பசங்க விளையாடும் போதோ உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற எஸ்எம்எஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் கால் லாக் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சிடும் இல்லைனா ஃபோன் வந்து தெரியாமல் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளமோ ஃபோன் லாக் ஆகிடுச்சுனாவோ ரீசெட் ஆகிடுச்சுனாவோ எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் போயிடும் கால் லாக்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் கால் லாக்ஸ்னா எஸ் டயல்டு கால் ரிசீவ்டு கால் மிஸ்டு கால் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இதுவே பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா பேக்கப் எடுத்து வச்சு வச்சு வச்சுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை ஃபோன் ரீசெட் ஆனதை விட மறுபடியும் பழைய எஸ்எம்எஸ் கால் லாக் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதையும் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கப் எடுக்க மாதிரி செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எஸ்எம்எஸ்ஸையும் கால் லாகையும் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோ நீங்கள் எப்போ ரீசெட் ஆகுதோ அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப் எப்படிப்பட்டதுன்னு இப்போ சொல்கிறவாங்க ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அண்ட் ரீஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுங்க நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆப்பை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு வாட்ச் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அண்ட் ரீஸ்டோர் இருக்கும் இந்த ஆப்பை அப்படி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் வரும் ஸ்க்ரீன்லேயே எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அண்ட் ரீஸ்டோர்னு ஸ்க்ரீன்லேயே வெல்கம் ஸ்டா கெட் ஸ்டார்ட்னு இருக்கும் ஸ்டார்ட் கொடுங்க ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் கேட்கும் உங்கள் பேக்கப்பில் இருக்கிற காண்டாக்ட்லாம் அலோவ் பண்ணுமான்னு கேட்குது அது அந்த அஞ்சு ஆப்ஷனும் எஸ் கொடுத்துருங்க அலோ அலோவ் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆப் ஓப்பன் ஆகும் மேலே என்ன வருதுன்னா நோ பேக்கப் எட் அப்படின்னு சொல்லுது நூற்றி எண்பத்தெட்டு எஸ்எம்எஸ் இருக்குது இந்த ஃபோனில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு கால் லாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது கீழே மோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ செட் பேக்கப் அப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் நூற்றி எண்பத்தெட்டையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு காலையும் பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் அப்படி இப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பேக்கப் ஆகாது அப்படி ஆன் பண்ணால் தான் பேக்கப் ஆகும் இந்த அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா ஆல் மெசேஜாக செலக்டட் மெசேஜாக அப்படின்னு கேட்கும் அதில் போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற பேக்கப்பை எங்கே வண்டி சேவ் பண்ணணும் அது கூகுள் ட்ரைவா இல்லை ட்ராப் பாக்ஸா ஒன் ட்ரைவா உங்கள் ஃபோன்லேயே சேவ் பண்ணுமா உங்கள் ஃபோன்லாம் நாட் ரக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறது ஏன்னா உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் தவறாக ஃபோன் மெமரியில் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிசீவ் பண்ணும்போது அதுவும் அழிஞ்சு போய்டும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஃபோன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கான்ஃபிகர் லோக்கல் பேக்கப் பண்ணுங்க இல்லையா யுவர் ஓன் ஃபோல்டர்னு கொடுங்க அதில் உங்களோட எஸ்டி கார்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ்டி கார்டில் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டரில் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ ஃபோல்டர் போட்டுக்கோங்க அந்த நியூ ஃபோல்டருக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்துடும் இவர் ஓன் ஃபோல்டர் வந்துடும் ஓகே கொடுத்துருக்கீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா கேட்குது நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் பேக்கப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதனால் உங்களுக்கு லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு கேட்குது பரவாயில்ல எஸ்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏன்னா நம்ம லோக்கல் பேக்கப்னா மொபைல் பேக்கப் தரல எஸ்டி கார்டில் பேக்கப் தரோம் இதை இதுவே எஸ்டி கார்டில் அதே மாதிரி கூகுள் ட்ரைவும் தரலாம் கூகுள் ட்ரைவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேக்கப் வந்து மை ட்ரைவ் அளவு ஸ்டோர் ஆகும் முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் தான் டெலிட் ஆகும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ட்ராப் பாக்ஸ்லேயும் சேவ் ஆகும் அதுவே ஒன் ட்ரைவ்லேயும் சேவ் ஆகும் நீங்கள் இப்போதைக்கு மொபைல் ஃபோனில் மட்டும் கான்ஃபியர் பண்ண மொபைல் ஃபோனில் மட்டும் பேக்கப் எடுக்கிறோம் அது மொபைல் ஃபோனில் மெமரி கார்டில் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப்புங்கிற ஃபோட்டரை சேவ் பண்ண
ஆஃப்லைனில் நீங்கள் ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறீங்கன்னா நெட்டே தேவையில்லை கூகுள் ட்ரைவ்லேயோ ஒன் 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 ட்ரைவ்லேயோ ட்ராப் பாக்ஸ்லேயே சேவ் பண்ணால் தான் நெட் தேவைப்படும் உங்கள் லோக்கல் பேக்கப்லேயே பண்ணிக்கிறது தேவையில்லை பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் பேக்கப் நூற்றி எண்பத்தெட்டு மெசேஜ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு கால் ஹிஸ்ட்ரிங்க சேவ் ஆகிருக்கு வியூ டீட்டெயில்னு பார்த்தா பார்க்கலாம் டீட்டெயில் பாருங்கள் இன்றைக்கி தேதி போட்டு டைம் ரெண்டு மணி சாயங்காலம் ரெண்டு மணின்னு போட்டு கால் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு லோக்கல் ட்ரைவில் எஸ்டி கார்டில் எஸ்எம்எஸ் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப்புங்கிற ஃபோட்டோவில் சேவ் ஆகிருக்கு சேவ் ஆகிருக்கா இதுவே இப்போ நீங்கள் ரீசெட் பண்ண மொபைல் ரீசெட் பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க பேக்கப் எடுத்ததுக்கப்புறம் டிவைஸ் ரீசெட் பண்ணிட்டீங்க டிவைஸ் ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ உங்கள் எஸ்டி கார்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் எஸ்டி கார்டுக்கு போங்க எஸ்டி கார்டில் எஸ்டி கார்டுக்கு போங்க எஸ்டி கார்டில் போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் வாங்க இங்கே விசிஎஃப் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் கால் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கால்ஸ் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் ரெண்டு இருக்குது எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு உங்கள் ஃபோனை ரீசெட் பண்ணியிருந்தா கூட புது செட்டப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு இந்த எஸ்எம்எஸ் பேக் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ண இந்த சிஸ்டத்தில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு இங்கே இருக்கிற ரீஸ்டோர் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இங்கே ரீஸ்டோர் கொடுத்துட்டு லோக்கல் பேக்ஸ் லோக்கல் பேக்கப் செலக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மெமரி கார்டில் எங்கே இந்த ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிக்கணும் வந்திருக்கும் அதில் மெஸ் எஸ்எம்எஸ் மட்டும் பேக்கப் எடுக்கணும்னா இந்த ஃபோன் கால்ஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க எஸ்எம்எஸ் மட்டும் பேக்கப் ஆகும் இல்லை கால் லாக் மட்டும் பேக்கப் ஆகும்னா எஸ்எம்எஸ் அப்படி ஆஃப் பண்ணிடுங்க கால்ஸ் மட்டும் லாக் பேக்கப் ஆகும் ரெண்டுமே வேணால் ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு ரிஸ்டோர்னு கீழே கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா எஸ்எம்எஸும் எல்லா ஃபோன் கால்ஸும் உங்கள் ஃபோனில் இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜில் எத்தனாம் தேதியிலேருந்து எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள கால்ஸ் மெஸ் எம் எஸ்எம்எஸ் எல்லாமே உங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா லாஸ் ஆகி ஆகாது ஓகே இது நீங்களும் உங்கள் ஃபோனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தவறாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மற்றவங்களுக்கும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்